Hello, my dear students. Action may not always bring the happiness, but there is no happiness without an action. इस बढ़िया कोट के साथ मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सोल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन लेट्स टेक अ वेरी कॉन्क्रीट एक्शन मूव इन टू द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक नोन एज प्रोग्रामिंग पैराडाइम द वे ऑफ डूइंग द प्रोग्रामिंग द स्टाइल ऑफ डूइंग द प्रोग्रामिंग इज नोन एज प्रोग्रामिंग पैराडाइम बिफोर मूविंग इन टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड पाइथन प्रोग्रामिंग ये जानना बहुत जरूरी है कि वॉट इज अवल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस डोबेन के साथ काम करते हैं एंड उनका प्रोग्रामिंग करने का तरीका क्या है एंड देन वेरी कंफर्टेबली एंड स्मूथली विल बी मूविंग इन टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग आस्पेक्ट बाय यूजिंग दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थेरी में इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आने वाला है सो लेट्स मूव इन टू द डिटेलिंग ऑफ दिस प्रोग्रामिंग पैराडाइम विथ अ वेरी बेसिक आस्पेक्ट ऑफ What is a one-human architecture and the concept of computing is right. So we know that this is the block diagram of the computer, right? You have studied this block diagram in your school days only, right? And as a programmer, if we want to interact with this hardware entity, we are in need of a very special software in between, and that software is operating system. So here, pe two entities samne aate hai. One is all these entities are हार्डवेयर एंड इनके साथ डील करने के लिए वी आर इन नीड ऑफ व्हाट द सॉफ्टवेयर राइट सो जब हम लोग हार्डवेयर की बात करते हैं तो वी नो फ्रॉम द प्रीवियस पर्सपेक्टिव दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ हम लोगों ने ये जरूर देखा है कि दिस कंप्यूटर हार्डवेयर कैन अंडरस्टैंड ओनली वन लैंग्वेज एंड दैट लैंग्वेज इज बाइनरी लैंग्वेज मतलब इसका अंडरस्टैंडिंग हो रहा है सिर्फ जीरो एंड वन के साथ बट बिलीव मे दैट Interacting with the computer hardware with zeros and ones directly by the programmer is somewhat difficult, right? But in the previous days, people used to use the punch cards, which were on zeros and ones punch. Hote the, and that punch card is inserted in the machine, and machine can go on reading the program given in the form of zeros and ones by the programmer. As a programming style, tha. but this programming style was very difficult with the help of what zeros and ones. But still. This computer can understand only zeros and ones. हम लोग उसको कहेंगे मशीन लेवल लैंग्वेज मशीन लेवल लैंग्वेज एंड इंटरक्टिंग विद द कंप्यूटर हार्डवेयर विद द मशीन लेवल लैंग्वेज इट वेरी डिफिकल्ट राइट ओके सो प्रोग्रामर के लाइफ को इजी करने के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जनरेशन हुआ एंड वी नो दैट द नीड इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन तो नीड क्या था प्रोग्रामर के लाइफ को इजी करने का नीड था राइट सो उस हिसाब से व्हेन वी नो दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली जीरोस एंड वंस देन दिस लेडी नेम्ड इज कैथलीन बूथ एंड शी हैज गिवन अस वन लो लेवल लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट असेंबली लैंग्वेज तो यहां पे क्या हो रहा है प्लीज ऑब्जर्व मशीन लेवल लैंग्वेज जीरोज एंड वंस कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली दिस राइट एंड इस कंप्यूटर के साथ प्रोग्रामिंग करने के लिए बात करने के लिए उसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए द लैंग्वेज डेवलप्ड एंड दिस लैंग्वेज इज लो लेवल लैंग्वेज एंड एग्जांपल के रूप में यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज राइट ओके लेट मी गिव यू एन आइडिया अबाउट व्हाट दिस इज राइट फॉर एग्जांपल इन असेंबली लैंग्वेज आई हैव इंस्ट्रक्शन एज एड एंड उसी का जीरो एंड वन का फॉर्मेट इज लेट एस से दिस सो इन दिस केस विच इज ह्यूमन रिडेबल फॉर्म अगर मैंने ये क्वेश्चन आपको कर दिया तो आप कौन सा बढ़िया तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओगे तो आप कहोगे सर ये एडिशन जैसे कुछ दिख रहा है बट वी आर नॉट एबल टू गेट वॉट दिस जीरो एंड वन इज डेफिनेटली यस बिकॉज ये लैंग्वेज मशीन को समझने वाला है एंड ये लैंग्वेज के थ्रू प्रोग्रामर इज गोइंग टू प्रोग्राम द मशीन और पुटिंग द इंस्ट्रक्शन इन टू द मशीन सो सम वॉट प्रोग्रामर का लाइफ इजी हो गया विद द हेल्प ऑफ विच लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज पर यहां पे और एक दिक्कत आ गई मशीन कैन अंडरस्टैंड ओनली जीरो एंड वंस एंड बीइंग अ प्रोग्रामर यू आर टॉकिंग टू द मशीन इन विच लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज अभी अपना ये सेशन चल रहा है मैं यूज कर रहा हूं हिंदी एंड इंग्लिश टू इंटरेक्ट विद यू सडनली इफ आई से दैट इसके आगे जापनीज में करेंगे एंड इफ आई इमीडिएटली स्टार्ट विद हाई मीना सांदो दस का क्यों हुआ कंप्यूटर नित सुत है शो so if i am talking in japanese definitely you can't be able to understand because language barrier aa chuka hai to yahi language barrier yahan pe bhi experience kiya assembly language cannot be understood by what machine kyunki wo understand kar raha hai sirf zeros and ones and agar main keh raha hu fir bhi apna session japanese ke sath aage badhna chahiye to you will say like sir subtitles de do ya 
सर हम लोगों को ऐसा फैसिलिटी दो कि हम लोग हिंदी में उसको सुन पाए राइट सो कन्वर्जन लैंग्वेज कन्वर्जन द सेम नीड अराइज ओवर हियर ऑल्सो एंड असेंबली का कन्वर्जन होना चाहिए किसमें जीरोज एंड वन में तभी ये मशीन उसको समझ पाएगा तो इस रूप में आपके सामने आता है कन्वर्टर एंड दैट कन्वर्टर इज वॉट असेंबलर सो दिस इज वन मोर सॉफ्टवेयर दैट इज बीन नीडेड इन बिटवीन असेंबली लैंग्वेज एंड योर मशीन the assembler job you can definitely tell me now what is a job of assembler converting assembly language code into what zeros and ones right so ye system fir generate hua and is system ke sath we could be able to see that programming karne ka tarika tha imperative programming paradigm kya tha imperative programming paradigm that was the initial way of or initial style of doing the programming right imperative statements matlab kya hai ऑर्डर देने वाले स्टेटमेंट राइट ओके सो दिस इज ऐड करो सब करो मल्टीप्लीकेशन करो मूवमेंट करो डिलीट करो निगेट करो ऐसे सो द इंटायर प्रोग्रामिंग पैराडाइम प्रोग्रामिंग करने का तरीका वॉज इंपरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम एंड दैट वॉज एक्सपीरियंस बाय वॉट असेंबली लैंग्वेज अभी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड उनके प्रोग्रामिंग करने के तरीके में मूव करने वाले राइट बट इट्स नॉट द केस दैट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिर्फ एक ही पैराडाइम को सपोर्ट करेगा समटाइम इट कैन हैव द मिक्सिंग ऑफ व्हाट पैराडाइम्स बट असेंबली के साथ पहला पैराडाइम जनरेट हुआ एंड दैट वाज इंपरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम हम लोग ऑर्डर्स दे रहे किसको मशीन्स को राइट सो दैट प्रोग्रामिंग पैराडाइम वाज इंपरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम एंड यहाँ पे वी कुड बी एबल टू सी समथिंग लाइक दस प्लीज ऑब्जर्व वी नीड असेंबलर इन बिटवीन एंड द प्रोग्रामिंग पैराडाइम वॉज इंपरेटिव राइट इसके साथ पीपल वेर हैप्पी बिकॉज दे गॉट नाउ न्यूमोनिक्स और इंस्ट्रक्शन टू टॉक टू वॉट मशीन राइट ओके ऐसा ही प्रोग्रामिंग चलता रहा बट जैसे जैसे एप्लीकेशन बढ़ने लगे कंप्यूटर का यूज बढ़ने लगा सो उस केस में दिस असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग इज नॉट सफिशियंट टू प्रोग्राम सम बिग एप्लीकेशन सो इन नाइनटीन सिक्सटी नाइन इन नाइनटीन सिक्सटी नाइन this two fellows one is dennis rich and the other one is ken thompson they have given two very amazing contribution to this computing world first one is c programming language and the other one is unix operating system right okay and inka jo language hai that is c programming language comes under the category of middle level language so i'll talk about levels of the language later on but yahan pe c programming language comes as a what middle level language right okay and contribution was given by dennis ritchie as well as ken thompson to is table mein abhi naya ek language introduce hua that is what middle level language right and jaise hi language badla definitely बीच वाला जो कन्वर्टर है वो भी बदलना चाहिए तो यहाँ पे कन्वर्टर के रूप में अपने सामने आता है व्हाट कंपाइलर व्हाट इज द जॉब ऑफ कंपाइलर जो असेंबलर ने किया मतलब मिडल लेवल लैंग्वेज का कन्वर्जन इनटू व्हाट जीरोस एंड वंस विल बी डन बाय व्हाट कंपाइलर सो अप टू सर्टन एक्सटेंट दिस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज ऑल्सो सपोर्टिंग वॉट इंपरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम राइट बट उसका मेन फोकस था सारा का सारा काम फंक्शन से होना चाहिए सारा का सारा काम प्रोसीजर से होना चाहिए हम लोगों ने एपीएल में ये स्टडी किया है कि बहुत सारे फंक्शन हम लोगों ने यूज किए किसमें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड फंक्शन इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोग्रामिंग इन व्हाट सी प्रोग्रामिंग एंड इसीलिए नया पैराडाइम जनरेट हुआ एंड द प्रोग्रामिंग पैराडाइम दैट वॉज जनरेटेड इज फंक्शन ओरियंटेड प्रोग्रामिंग एंड फंक्शन का बेसिक नेम इज वॉट प्रोसीजर सो इसीलिए उसको कहेंगे प्रोसीजर ओरियंटेड प्रोग्रामिंग पीओपी राइट ओके एंड ये था द वर्किंग ऑफ व्हाट मिडल लेवल लैंग्वेज राइट ओके सो दिस वाज वेरी नाइस व्हेन इट वाज डेवलप्ड इन 1970s आज के डेट में भी हम लोग सी एंड सी प्लस प्लस के साथ बहुत सारा काम करते हैं राइट सो इन 1990s एक अलग ही स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग जनरेट हुआ नीड जनरेट हुआ कि रियल वर्ल्ड के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको प्रोग्रामिंग में लाने का नीड जनरेट हुआ एंड उसके लिए एक नया प्रोग्रामिंग पैराडाइम स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग जनरेट हुआ एंड दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बिकॉज रियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स राइट सो दिस फेलो बजार ने स्टाउस ट्रूप हुज गिवन द कॉन्ट्रीब्यूशन बाय डेवलपमेंट ऑफ वॉट सी प्लस प्लस ओपी के कंसेप्ट उसने सी के ऊपर बिल्ड कर दिए and the name of the programming language given was what c++ right okay next to that james gosling who has developed the another very fantastic programming language which generally gives a very pure support of 
object oriented programming paradigm and that was java and the one with which in this entire syllabus we are going to discuss a lot and that is Guido van Rossum and who has developed what Python. So, ye alag -alag contributions hai. Kis paradigm ke liye? Object oriented programming paradigm. Jaha pe basic unit of working is what? Objects, objects and objects. Right? So, in this case we could be able to see that the paradigm developed was object oriented programming paradigm and is ke support ke roop mein aaye high level languages right okay and us high level languages mein pehla attempt kiya c++ mein jahan pe c ke upar build kar diya ek op ka layer right okay and baad mein pure op support is given by java as well as what python and obviously language jaise hi badla uske converter bhi badalne lage right so many a times high level languages mein jaise ki c++ hai that will use a compiler agar aap aage ja ke java padhte ho to aapko pata chalega Java is using compiler as well as interpreter both and is pure discussion mein, jo PPS ka discussion karne wale, usme ye pata chalega ki Python is specifically using what? Interpreter. So, what is the difference then compiler and interpreter? Ye question bhi very important hai, aapke interview ke liye and compiler and interpreter ka difference, dhyan se sunna hai. Compiler takes a complete code, converts it into zeros and ones and interpreter does the same thing Line by line. Real world ke interpreters bhi aap dekhte honge, right? Woh sunta hai, ek line, yaha se, and convert karke saamne wale ko bata deta hai. So, line by line kaam karne wala entity want interpreter. Compiler takes a complete code. Aap usko aise dhyan me rakh sakte ho, right? Compiler takes a complete code and converts it to what? Zeros and one. And interpreter does the same thing, what? Line by line. And ye rahe teen main programming paradigm. Imperative, procedure oriented and object oriented, right? So I said like C supports both POP as well as imperative. So who says up say C plus plus B object oriented ko support kar raha hai. But is ka ek pair fas hai kis mein C programming mein. So this is also supporting POP and as the C is also supporting imperative, I can say like C plus plus also supports what? Imperative programming paradigm. So, ये रहे प्रोग्रामिंग करने के अलग-अलग स्टाइल्स ये मेनली तीन स्टाइल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे बट इसके अलावा भी वी हैव लॉट ऑफ मेनी अदर प्रोग्रामिंग पैराडाइम तो उसके लिए भी हम लोग पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं राइट ओके सो डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग द नेम ऑफ द प्रोग्रामिंग पैराडाइम इंडिकेट्स व्हाट इट इज डूइंग राइट सो इन डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम इट इज फोकसस ऑन डिस्क्राइबिंग व्हाट द प्रोग्राम शुड डू विदाउट सेइंग एनीथिंग अबाउट how it should do it, right? Okay. So, in that case, in the example of the form, you will get SQL, then HTML, Hypertext Markup Language, and the Prologue Programming Language. These languages are supported for declarative programming, ke liye, right? Okay. Next programming paradigm comes as functional programming, and where basic unit of working is function, functional function, and here, it focuses on treating computation as an evaluation of mathematical functions ke upar jyada focus hai, right? Okay, and isme you could be able to find some of the example of Haskell and Scala, Elixir and JavaScript up to certain extent, it goes on supporting what? Functional programming paradigm, right? Iske alawa, the next programming paradigm comes as what? Logic programming and it is based on formal logic and uses the rule and facts to infer what conclusion and uske andar example ke roop mein aayenge prolog as well as lisp inke applications are very limited right but you could be able to see like imperative procedure oriented programming and object oriented programming application domain is very vast right but agar aap prolog aur lisp ka baat karte ho to application domain is very restrictive and this goes with what? Logic programming domain. And next one is very important. Multi-core programming ke liye. Multi-core jo hardware hai. Uske upar programming ke liye. You go with concurrent or parallel programming. Most of the languages are giving the support of parallel algorithm development with the help of concurrent parallel programming. And yaha pe Go language, Erlang as well as Java with the multi-threading facility can go on working across what parallel or concurrent programming paradigm right okay and last but not the least that is event driven programming and it goes on focusing 
हाउ द सिस्टम कैन रिस्पॉन्ड टू वॉट यूजर इंटरक्शन राइट अगर आप सिस्टम में किसी चीज के ऊपर क्लिक करते हो तो वो जो इवेंट है क्लिक का उसके अगेंस्ट क्या होना चाहिए सच काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग कम्स अंडर वॉट इवेंट रिवन प्रोग्रामिंग एंड इट गोज विद जावा स्क्रिप्ट इन वेब डेवलपमेंट एज वेल एज जी आई एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए हम लोग जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करेंगे ऑल दो आर कमिंग अंडर वॉट इवेंट रिवन प्रोग्राम सो इन ऑल A very brief discussion about what programming paradigm and हम लोगों के डिस्कशन के हिसाब से इतने सारे प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स हम लोगों ने देखे हैं राइट ओके बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वेन वी आर टॉकिंग अबाउट पाइथॉन एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस जावा मेनली वी कम अक्रॉस वॉट दिस थ्री एंटिटीज एंड देन डेफिनेटली अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑल्सो यू विल कम अक्रॉस इन यूर स्टडी जर्नी बट वहां पे एप्लीकेशन डोमेन इज बिट रिस्ट्रिक्टेड राइट ओके सो फोकस करेंगे हम लोग अपना डिस्कशन का इन द नेक्स्ट फ्यू सेशन दैट हाउ वी कैन गो ऑन सॉल्विंग द प्रॉब्लम एंड स्पेसिफिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए क्या क्या अदर एस्पेक्ट है एंड देन उसके बाद हम लोगों का प्योर फोकस होगा ऑन पाइथॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर द एंटायर सब्जेक्ट ऑफ वॉट पीपीएस राइट सो इस बढ़िया डिस्कशन के साथ इस सेशन को यहां पे रोकते हैं एंड आई होप कि यू अंडरस्टूड दिस इन अ वेरी वेल मैनर व्हाट आर द डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड व्हाट आर द डिफरेंट प्रोग्रामिंग पैराडाइम दैट सपोर्ट्स राइट सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड अबाउट दिस सेशन थैंक्स फॉर द वाचिंग कीप लर्निंग थैंक यू वेरी मच